para vocês verem como eu é, tô ligadaço no que acontece na política, né? Eu descobri aí, me falaram, eu sei quem é, eu sei quem é. Não lembro o nome, mas sei que é Mamãe Falei. Mamãe Falei? Mamãe Falei. E aí eu fiquei sabendo, pô, o negócio já aconteceu faz tempo, eu fiquei sabendo agora há pouco, né? Ó, é a minha opinião. Eu lembro que aparecia recomendado no YouTube uns vídeos desse cara aí, meu, coisa de política, ficava na rua perguntando, né? Bom, enfim, aí eu, você viu o que aconteceu? O cara falou das minas lá, eu fui dar uma olhada no que aconteceu lá. Cara, é o que eu acho, tá? É o que eu acho. Isso se estende para todos esses moleques. Né? Porque ele está na política, é isso, né? Mas tem um monte de moleque na política. Moleque, eu não digo é, molecagem, digo de moleque, assim, de 30 anos, sei lá quantos anos. Mas, na minha opinião, esses moleques, tá... É aquele tipo de moleque que no ginásio, até no colegial, ficava contando mentirinha. Pô, ontem eu fui não sei aonde, catei uma menina lá, não sei aonde, sabe? Mas... Você vê que esse mamãe fala, ele é agitadinho, ele é ligado no 380. Ele fala rápido, não sei o que. E ele é baixinho, eu não sei. Mas me parece que ele é baixinho. E baixinho não tem muita sorte com mulher. O baixinho paga karma. Quando nasce e vem baixinho, tá pagando karma. Porque a mulher não gosta. A mulher não gosta de baixinho, não. É... Tem exceções. Né? Mas esse cara tem, a... tem cara de ser baixinho. Eu posso estar enganado. Né? Ele pode ter 2,27. Deve, de repente, ter a altura do... do do Shaquille O'Neal, pode ser, não veio, não vi pessoalmente. Agora, que tem uma cara que não pegava nada, não pega a mulher, minha opinião, pode ser o maior pegador do mundo, mas tem cara, parece, não sei, Parece que esses caras que não pegam, eles têm uma certa coisa no rosto que você bate hoje e fala, esse cara não pega, não pega mulher, fraco. Não tem pegada. Não sei se como o jeito que fala. Sei que a maioria que tem esse tipo assim, baixinho, eletriquinho, não, não pega. Mulher parece que não gosta. E o cara é aquele típico mentirosinho, assim, tá? Você viu? Eu fui ontem lá no, no clube, não sei aonde, eu catei duas, meu, você tem que ver que mina, cara, que filé, que gatinha, que, que pepitelzinho, que tesão de mim. Meu, eu peguei as duas, cara, a gente foi lá, não sei onde, pegamos o carro, fomos até a praia aí, que não sei o quê, vamos na casa, não sei de quem, aí eu peguei as duas duas, cara, mandei, levei as duas pro quarto, aí voltei, a gente pegou, ela tinha, a, a mãe falou pra ela chegar mais, a mãe ligou tal, pra, a gente falou que a gente tava em São Paulo, aí só que a gente tava lá em Ubatuba, cara, porque a gente foi pra Ubatuba em 20 minutos, né, eu acelerando muito, cheguei em 20 minutos de São Paulo até Ubatuba, de carro, né, só mentira, uma atrás da outra, e o pessoal ouvindo, né, porque eu tudo igual ele, assim, fala, porra, velho, caramba, o cara é foda, meu. Ah, tinha um cara que eu conhecia que era mentiroso, é nesse estilo, entendeu? O cara falando que tinha cara de pau, falando na frente de um dive master da Petrobras, mergulhador profissional... Ouvindo um cara falando isso e um cara que eu digo que tinha 1,68m e pesava 190kg de nada de músculo, tá? Ele falou que tinha um Aqualand, relógio, que ele viu o meu, ele falou, pô, eu tenho... Ô, Belo, eu tenho um relógio igual o teu, Belo! É mesmo? É, porra, você sabe que esses Aqualand, bicho, é tudo propaganda enganosa! Como assim propaganda enganosa? Mergulhei de apneia com a Qualande. Quando chegou a 200 metros, explodiu o relógio na minha cara. Como? 
estava aparecendo lá mesmo, marcando 200 metros de profundidade, pá, antes dos 200, lá para os 190 e pouco, explodiu o relógio da minha cara. Já tem duas mentiras aí. Primeiro que o Aqualand não marca mais de 80 metros. Ele é a prova d'água 200, mas marca até 80, 79 pontos e depois acabou. Então já mentiu que estava marcando 190 e pouco. <risos> 190 e pouco. E a outra mentira, pô. Quer dizer que o relógio na pressão lá de baixo explode na cara, assim, os cacos de, de vidro, parafuso, ponteiro. Ele ia implodir, né? Não explodir. Então esse tipo de mentira, né? E o Dive Master só olhando ali, ó. Falei, que vergonha, Jesus. Que bom que eu não conheço, que eu não ando com esse cara. Porque eu, imagina se pensasse que eu sou amigo dele. Nossa Senhora, um gero julão. Né? Mas voltando ao cara aí. Pô, meu, o cara falar que, pô, que as minas são fáceis, sabe? que são pobres, meu. E que se fosse aqui em São, no Brasil, elas, uma mina dessa cuspiria na, na, cuspiria na cara dele, né? Cuspiria na cara dele, a minha não cospe. Por quê? Porque você tem que saber chegar. Então o cara deve ter trauma, complexo, de que toda vez que vai chegar numa mina bonita, sei lá, na, pra ele, ou, não sei qual é o gosto dele, ele se ferra. Por quê? Porque não tem pegada. Aí o cara tem que apelar. Fica, fica aparecendo, sabe o quê? Cara, ele falou, ah, só tem Deus lá, cara, a mina é a pior é melhor do que a melhor daqui, as baladas top de linha daqui, você não vê as minas de lá, são, as, as, são mais bonitas as de lá, tal, não sei o quê. E, e é fácil porque são pobres. E eles falam de um outro amigo dele que faz uma turnê né, para pegar loira. O que, que é isso, cara? Isso aí é, 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 é completa falta de, de, de capacidade, né? incompetência para pegar mulher. Porque fica parecendo assim, como eu não consigo pegar a mina porque ela gosta de mim, porque a mina é bonita, ela escolhe. Como eu, eu nunca sou escolhido, eu tenho que apelar para ir num lugar, entre aspas, eu não estou falando o que é, mas seria a mesma coisa que você falar, pô, já que eu não consigo pegar mulher bonita, eu vou, eu vou no scan, eu, eu vou num, numa casa noturna, onde as mulheres são mais fáceis, porque elas vão receber isso aqui. E aí eu pego, porque a única forma de eu pegar mulher bonita é, pegar, é contratando uma. Fica parecendo isso. Porque aí o cara que fala um negócio desse, elas são fáceis porque elas são pobres. Eles querem, ele está querendo insinuar que, de repente, elas têm uma esperança de tão pobre que são, elas vão acabar saindo com um cara de fora, na esperança de, de repente, ele dar um conforto melhor para ela e ela sair da miséria. Nada mais é do que uma troca, né? É tipo, eu vou sair com ele e, em troca, ele, de repente, vai me dar uma grana, vai me, vai me dar comida. É isso que pareceu, cara. É uma forma de falar que é a mesma coisa. E fala, porra, cara, elas são fáceis... É a mesma coisa que fala assim, elas são fáceis, as meninas do, do Bahamas, elas são fáceis porque você paga. É a mesma coisa que falar isso. Elas são fáceis porque elas são pobres. E pobre, que, 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 miséria, passa necessidade, o caramba, e a mina vai acabar saindo com o cara na esperança do cara é, ajudar, de alguma forma, a sair da miséria. Não porque gosta dele, mas por uma força maior. Incompetente, incompetência, pelo amor de Deus, cara. E, to, e é o outro amigo, né? Então são todos iguais. Todos são iguais, não pega nada. E é o que realmente ele acha. Se vier com papinho de que falou isso porque estava brincando... Não, não, não é, não, não, não. É o que realmente ele acha. Foi no WhatsApp, eu não sei onde ele falou isso. Mas eu ouvi o áudio. E é um negócio assustador, cara. Mostra uma incompetência, assim, ímpar. Uma, uma incompetência, assim, bacana. Bacana. O cara tem que viajar até a, a, a Ucrânia para pegar a mulher. Né? Porque aqui ele deve pegar em outro lugar. Né? E não é na balada, porque na balada é, pff, elas cospem na cara. Né? <risos> é, fazer o que é, né? Tem uns que nasceram com pegada e outros que não. Vai fazer o quê? Só isso que tem para falar, pô. Falar o quê? Né? 
Eu fico imaginando, o cara programou tudo, cara, gastou uma grana pra ir lá, pra fazer média, pra voto, pra não sei o quê. Aí o tiro sai pela culatra, por um comentário de, de jejulão, de nerd, né? De, ô, oh, meus meus são um deus deslumbrado, nunca vi uma mulher bonita. Nunca teve acesso a uma mulher bonita pra olhar pra ele. Vai ver que lá tá aquele desespero, as coitadas ali desesperadas por alguma ajuda de, de algum gringo, aí elas dão uma olhada pra ele. Meus meus, tá olhando pra mim, cara, mas não era pra você, é tipo, me tira daqui. Não é porque elas acharam bonito, de repente, né? Ó, deixa pra lá. Incompetência, né? Pirulitão do pica-pau na cara ali. Fraco, fraco. Bom, como eu digo, posso estar errado, mas pelo que ele falou e pelo, por tudo que englobou, mostra que não, que eu, eu tô certo. O cara não deve pegar a mulher com facilidade e ficou deslumbrado ali, achando que é fácil, porque elas são pobres. Bonito, né? Falando um negócio desse. Se inscreva no canal.